Росіяни повставали проти свого царя, і не один раз, декілька разів, і їхні повстання – це дуже страшна річ, так? тому що коли цей бунт відбувається, коли у людей є безправі, і вони дориваються до, так би мовити, справедливості, вона не знає меж, так? власне, що відбувалося там на території Російської Федерації 100 років тому, коли Україна не тривалий час була незалежною, з 17-го да, по 21-й рік, то ми тут мали купу іммігрантів з Росії, які тікали від тої громадянської війни, яка відбувалася в Україну. І це, до речі, великий притік цих російських іммігрантів стало однією зі складових незадоволеності Гетьманом Павлом Скоропадським і, можливо, поспоряло тому, що, ну, на жаль, на мою думку, Гетьман був скинутий і була проголошена директорія. Тепер, щодо вашого власне питання, мені здається, ви сказали не свою суб'єктивну думку, а факт. В Росії немає і не може бути ніяких виборів. Те, що це навіть, напевно, не можна називати електоральною процедурою, бо це бутафорія. Да? Тобто мета всієї цієї операції Надєжди, до того була операція Тунцова, може бути ще хтось, це легітимізація цього режиму, да, як типу демократично, хоча всі розуміють, що це не просто вже авторитарний, а цей режим перетворюється на тоталітарний, де будь-який опозиціонер, не те, що не може брати участь у виборах, він е, не може бути на свободі. Е, людей саджають, буквально, у яких є думка за е, там, репост, та, там, за коментар, за донат, саджають в'язницю на там, 5, 10, 20 років. Е, людину, яка передала статуетку, да, причому не зрозуміло, знаючи, що там є вибухівка, не знаючи, ось буквально того тижня, коли Гіркіну дали 4 роки, так званому цьому стрілкову, е, то її посадили на 27 років в'язницю. Е, Німцов розстріляний, да, там, Порядковська вбита ще в 2007-му чи якому році. В Росії немає опозиції. В Росії будь-яка людина, яка може потрапити на е, телеканал або вести е, телеграм-канал на сотні тисяч підписників, це людина, яка точно або створена як проект спецслужбам, да, там ФСБ, колишнім ГРУ, е, чи служба внешньої розвідки, на даному випадку, скоріше, ФСБ, або е, управляється там, несвідомо цими людьми. В випадку з цією конкретною людиною, я на 99,9% впевнений, що це від початку е, проект спецслужб. Але, незважаючи на те, що це проект спецслужб, які вірять, що можна управляти хаосом да, для створення картинки, сама ця історія створює певну е, турбулентність і певну зону некомфорту. Тому що коли... Сотні тисяч людей, що дуже мало насправді, да, в Росії живе там, ну, орієнтовно 140 мільйонів населення, нехай навіть там 130. Один відсоток цих 130 мільйонів – це 1,3 мільйона людей. Скоріше за все, навіть за того, що росіяни тотально деградували, як інтелектуальні люди, да, там, як вільні люди, в містах особливо, в найбільших, відсоток далекий за один відсоток, то проти війни, проти імперії, проти того, щоб жити в міксі такому КНДР і Ірану, той режим, який будує зараз Путін. Скоріше за все, в Петербурзі, да, як, можливо, в майбутньому столиці Інгрії чи в Москві, в Єкатеринбурзі, в Новосибірську, в Хабаровську, в головних містах національних республік цей показник може бути ну, більш-менш адекватних людей, які проти, знову-таки, війни і того, що в такій... Режим є сьогодні в їхній державі, може бути 5, 10, можливо 15 відсотків людей. Е, і за певних обставин це також може стати тригером певних подій, які не очікують і не хочуть бачити режисери цього проекту «Ранідєжа». Відбудеться це чи не відбудеться це, знов таки, багато в чому залежить від... Е, обставин да, і від удачі, скажімо так, тому що ніхто а, в лютому 17-го року царя не збирався скидати, все почалося з невеликих демонстрацій за хліб да, там і проти війни, і перетворилося в лютневу революцію, а потім в жовтневий заклад. І з іншої сторони, це від того, чи зможемо ми з нашими союзниками, а це як національно визвольні рухи, так і партнери з країн вільного світу, достукатись до тої мінімальної, Дуже невеликої пасіонарної частки населення, які є в містах ключових, а це найважливіше, бо все вирішується в ключових містах, 
пояснивши їм, що нема сенсу стояти в чергах за Нідєжину, нема сенсу а, робити цю акцію, яку просувають так звані російські опозиціонери, ці хороші русські, полдінь проти Путіна, прийти на а, дільницю в день так званих виборів а, о 12-й годині і все. А, потрібно безпосередньо займатися захопленням органів державної влади, боротьбою силовою проти Росгвардії, проти е, ОМОНу. Да? Це має бути підготовка. Тобто будь-які зміни в Росії, вони можливі лише, лише силовим шляхом. Тому що це не Чехословаччина да? Там 89-го року, це не Україна 2004 року, коли був Кучма, це навіть не Україна 2014 року з Януковичем, які саме без сили, якби ми не задіювали силові дії, нікуди не пішов. Це реально режим е, на межі авторитаризму і тоталітаризму. Тому тільки підготовка силових дій може змусити цей режим е, впасти. Да, у Путіна немає іншої долі, ніж вона була там, у Чаушеску, Каддафі, Саддама Хусейна. Тобто вже навіть е, у нього не історія з Мілошевичем. Він не доживе до ГАА. І вони все це прекрасно розуміють. Тому, е, на мою думку, тут важливо спробувати цей трихер перетворити з невеликої можливості на шанс. Як показує досвід минулого року з цим парадоксом Прихожина, це може бути, але питання в тому, чи е, будуть зроблені правильні висновки, чи вже вони зроблені з тої ситуації, яка була рік тому, і чи зможемо ми посприяти тому, щоб ці процеси розпочалися.